No sé si ustedes recuerdan el internet de antes. Cuando yo era pequeño, mi papá una vez llegó con una computadora. Una computadora vieja con el Windows XP. Y... Pues se la había vendido un amigo a él. Y él la compró. Entonces ese fue mi primer acercamiento a internet. Porque teníamos teléfono. Y dato ahora... El internet viene con teléfono, pero antes el teléfono venía con internet. Internet, pues, muy, muy básico, muy, muy lento. Bueno, es que no recuerdo, porque como la computadora era vieja, a lo mejor lo que era lenta era la computadora y no el internet. Pero cualquiera de las dos era lento cargar hasta páginas como YouTube, como Facebook. Eh, pues eran casi las únicas que usaba Además de las de juegos Pero Ahorita vamos a hablar De el internet antes Que era una locura El internet de antes Yo empecé a usar internet Más o menos en 2009 No recuerdo muy bien la fecha Ni el tiempo Pero recuerdo que era 2009 O 2010 Algo así antes en YouTube se encontraban casi puros videos en inglés y ni siquiera eran videos como pues tan buenos. Eran más que nada abundaban mucho a las recopilaciones de videos graciosos y ya la verdad poco más te podías encontrar a lo mejor un video de Smosh o de este Fred creo que se llamaba. O de... No sé si en esos tiempos ya subía videos Wherever morro Pero... Te podías encontrar ese tipo de videos Muy amateurs, por así decirlo Y uno que otro Pues más profesional, pero eran De empresas que iban metiéndose Apenas a YouTube Bueno, a lo que me refiero es que antes En YouTube Bueno, en, en Internet En general no había muchos filtros como hoy en día que hay mucha censura en internet entonces tú te metías a youtube y te salían demasiados videos con sangre que ahora hasta te puede meter en problemas por poner videos en donde salga sangre te pueden banear incluso mm. Pero antes era muy común, sobre todo en miniaturas de caricaturas, sobre curiosidades de caricaturas. Yo recuerdo una una miniatura de Hora de Aventura, de un capítulo, todavía me acuerdo, se llamaba El Enquiridión. Entonces en la, en la portada original de ese capítulo salía como un Jake recostado en la mesa... Y fin viéndolo por encima Pero en YouTube me salió un video sobre el capítulo perdido Que en ese entonces era muy famoso Era muy popular ese término de videos, ese tipo de videos De el capítulo perdido de tal y así Era... fue un poco antes de los creepypastas pero más o menos al mismo tiempo Entonces esos videos trataban de supuestos capítulos perdidos Obviamente, pues muy sangrientos, o para lo menos para mí, que era un niño, se me hacían demasiado sangrientos. Bueno, a lo que iba es que en ese capítulo, bueno, en ese supuesto capítulo, la portada era de Finn literalmente destripando a Jake. Como vuelto loco, no sé, pero en la miniatura en el video salía literalmente... La cara de Finn llena de sangre Y Jake destripado Las tripas de fuera se veía muy gráfico Sin censura Y ese video duró muchísimo tiempo Hasta yo creo que cambiaron Los lineamientos de la comunidad Pues más censura y así Que se fue haciendo poco a poco más pues, Más riguroso Hoy día pues sí Aunque en YouTube no sé si sabían, pero hay pornografía explícita, de verdad, 
sin necesidad de... A ver, si buscas porno, para empezar no te va a salir. Pero si buscas una, un título en concreto, si sí te sale. Ahora mismo no recuerdo el título, pero es de verdad sin censura ni nada. Literalmente y tiene varias visitas. Tiene, de hecho creo que tiene más de 100.000 visitas ese video. Y hay más videos. Bueno, ese es otro tema. Entonces, recapitulando. Antes en YouTube también recuerdo un video que se llamaba, me parece que Smile. Era de... Literal, literalmente era Pinkie Pie de My Little Pony agarrando a putazos a todos los ponis, pero de una forma tan sangrienta. O sea, y ponía en el centro, me acuerdo, de una mesa con una sierra al... Creo que se llama rápida Y la partí a la mitad Y se veía todo Repito, sin censura Mucha sangre Ojos, tripas Corazones Y ahí duró el video Y tenía millones de visitas Y en ese tiempo también estaba de moda Los youtubers reaccionando A ese tipo bueno, no ese tipo de contenido, sino en general a cualquier cosa que se volviera viral. Entonces, sumado el video, sin censura. Y luego los youtubers reaccionándolo. Creo que tampoco sin censura. El video creo que ya no está. Seguramente lo borraron, porque de verdad era muy sangriento. Pero duró bastante tiempo. Y ahora... Muchas veces dices una grosería y te ponen restricción de edad o dices algo, un chiste, pues subido de tono, una palabra entre comillas prohibida, te limitan el alcance del video y eso solo te hace dar cuenta de cómo ha evolucionado el internet. También, ahora dejando de fuera un poquito YouTube. Antes internet era bien culero Porque Digamos Hoy día un troleo no sé es La gente te trolea diciéndote 13 O quién es Soy el más capito así Y ya Pero antes los troleos llegaban demasiado lejos Y eran muchos Que no se quedaban en internet Sino Escalaban en la vida real Porque antes la gente no tenía miedo de Decir su cara Decía, sí, eso ya está la verga ¿Qué me vas a hacer, hijo? Tu pinche madre Así que ya nos partimos la madre Ahora pues, ya En el anonimato se ponen un nickname Empiezan a decir puras mamadas Y no tienen consecuencia Pero antes Tú insultabas a alguien y ya te andaba sacando hasta la talla de tus calzones, la dirección de tu casa, el nombre de tus papás. Pues daba miedo antes internet, yo, no, yo ni me quería suscribir a YouTube. Porque para suscribirte a un canal en YouTube, te pedía hacerte un canal en YouTube. Entonces yo nunca quise hacerme un canal. Porque me daba miedo, me daba miedo que pues, supieran quién soy, vinieran a mi casa. Porque si sí se escuchaban muchas cosas de, ah, pues tal, hizo enojar a un güey y se lo putearon. O, bueno, a lo que me refiero, como que ahora un troleo es más leve que antes. Porque tú dices, no pues cinco, ah, así que gracioso soy. Y, a, y antes como que la gente no sabía que era broma o se llevaba las bromas demasiado en serio. Y tal vez lo más leve que te fueran a hacer era insultar a tu madre y desearte la muerte. Pero...
Entonces, ya para concluir el video. Antes de internet no era una jungla. Era el infierno para los nuevos usuarios. Porque no entendías nada. Para empezar, aprender a usar internet. Ahora lo vemos muy fácil. Pero es que antes quien te enseñaba a usar internet. Ahora hasta tu primito de 6 años te enseña a usar internet. Pero antes muy poquita gente usaba internet. A mí me enseñó mi papá a buscar la, literal YouTube, Facebook y juegos free. Por así decirlo y buscar algo en Google. Y como que no eran muy conscientes la gente del poder del internet como ahora que el internet literalmente está en todo el mundo y significa todo para nosotros porque es algo que usamos diario y ya es como un servicio la verdad cuando te cortan el internet es igual a como cuando te cortan la luz bueno yo prefiero que me corten el internet a la luz porque sin luz pasa sin internet puedo hacer más cosas que sin luz Pero Bueno, vamos a compararlo mejor con el agua Si sí. Si te cortan el agua Pues a ver No vas a poder bañarte Vas a poder hacer el baño Pero Se siente similar a cuando te cortan el internet Porque si te lo cortan Te dices ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago en todo el día? No tengo nada que hacer. Soy un huevón. Soy un bueno para nada. Soy un pendejo. Y con internet por lo menos lo disimulaba. Ahora. Bueno, muchas gracias. Bye.